पहले तो फिल्म के बारे में बताइए बेगम जान में आप आने वाली हैं सो इसके बारे में बताइए किस तरीके की फिल्म है आप किस तरीके के किरदार में एक ह्यूमन ट्रायम्फ के ऊपर ये फिल्म है बेगम जान वुमेंस वुमेंस ओरिएंटेड रोल Uh, किया है मैंने और uh, बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए लिखे गए हैं एंड इट्स स्टोरी टेलिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि मैं ऐसे फिल्म के के अंदर हूँ और uh, ऐसे फिल्म के पार्ट हूँ क्योंकि बहुत कम ऐसे चैलेंजिंग रोल्स मिलते हैं यहाँ इंडिया में ख़ासकर मुझे लगता है सो एंड वॉज अ प्रिवलेज टू वर्क विद विद्या बालन एंड विजीत मुखर्जी खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को बिकॉज एवरी फिल्म इज डिफरेंट एंड एज एन एक्टर यू ऑलवेज वन कीप ग्रोइंग एंड मेकिंग शो योर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट रोल्स एंड Begum Jaan has given me that opportunity um and so I think it's going to be good. Yeah. Character ke bare mein jaanna chahunga kis tarike ka character hai film ka? Main zyada nahi bata sakti aapko do mahine baad bata sakti hu jab release pe but it's you know an ensemble cast but my character is very strong and she's uh, a woman who knows her own mind and has her own graph in the film which I think was really important for me as an actor. Um but mainly to work with Vidya has been Uh, one of my career's greatest joys because she's just an exceptional human being and an exceptional actress. Okay, kitna mushkil tha aapke liye is film ke andar kaam karna aur kya kya detailing karni padi aapko jis tarike se film ka agar baat kitna detail nahi bata sakti aapko but uh, ne film ke naam agar naam se agar dekha jaye Begum Jaan mm-hmm. to kafi kuch already usse malum chalta hai. So kitna ek alag tarike ki film hai ek alag tarike ka usme अलग मतलब एक स्टोरी है स्टोरी टेलिंग हमेशा अलग होनी चाहिए ये हिस्टोरिकल स्टोरी भी है ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी है ये वुमेन के ऊपर है मेन के ऊपर है इट्स कॉर ऑल द एलिमेंट्स यू नो गाने हैं बॉलीवुड भी है और रियल लाइफ भी है सो आई थिंक इट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रेट एंटरटेनिंग फिल्म बट वन विच इज़ गट रेंचिंग एंड मेक्स अ ऑडियंस मेम्बर रियली एम्पथाइज द कैरेक्टर्स सो ये अलग है ही हर पिक्चर अलग होती है तो आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे श्रीजीत ने वीव किया है स्टोरी को अपने एक्टर्स को कैसे उन्होंने हमको लीड किया है एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी बताने में ओके okay, कैसा एक्सपीरियंस है फिल्म के अंदर जैसे कि काफ़ी सीनियर्स भी एक्टर्स भी जी हैं विद्या जी हैं तो जी हिला जी हैं रजत कपूर हैं मुझे बहुत मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैंने रणबीर कपूर मनोज बाजपेई आयुष्मान खुराना जैसे एक्टर्स के साथ काम करने को मिला है फिर विद्या इला जी रजत जी दीज पीपल हैव वर्क द होल लाइफ इला जी को देख लो आप रजत जी को देख लो आप जो थिएटर करते हैं इतना अच्छा थिएटर करते हैं हम कम देखते हैं ऑडियंसेस को कम मिलता है देखने को एंड दे आर जस्ट इनक्रेडिबल पीपल टू सी ऑन सेट एंड टू सी कि जब एक्शन नहीं बोल रहे हैं डायरेक्टर तो तब भी कैरेक्टर में है और तब भी और जब बारिश हो रही है मतलब सेट uh, गीला हो रहा है तब रजत कपूर हंसा रहे हैं सबको यू नो सो इट जस्ट दैट फैमिली फीलिंग एंड येट गुड परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी सब था इस सेट पे बहुत एक्साइटेड मार्च सेवनटीन ओके एंड इसके अलावा एक आप बॉलीवुड फिल्म भी आप जो कर रहे हैं जिसमें जो कि आपकी और बॉलीवुड एक हॉलीवुड फिल्म भी आने वाली है उसके बारे में थोड़ा बताइए लायन करने में मुझे बहुत मज़ा आया देव पटेल रूनी मारा जैसे बड़े स्टार्स आ, के साथ काम किया है मैंने वो बहुत ही हम्बल हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड लोग हैं एंड मुझे लगता है कि जितना भी मुझे और अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने को मिलेगा मैं उतना ही इम्प्रूव कर सकती हूँ इतना ही इवॉल्व हो सकती हूँ तो ये मेरा जर्नी है एज एन एक्टर टू कीप वर्किंग विद डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड टू कीप ग्रोइंग माई रेंज एज अ परफॉर्मर तो बात की जाए तो मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद में आप दोबारा एक कम बैक कर रही हैं बॉलीवुड के अंदर तो कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए ब्रेक लेना फिर वापस आना मतलब तो ब्रेक तो मैं नहीं ले रही थी मैं शूट कर रही थी आ, तो मैं हर जगह शूट कर रही थी ऑस्ट्रेलिया में भी प्रोजेक्ट था मेरा यू uh, में भी था इंडिया में भी था फिर मनाली में सजेशन किया मैंने सो इज़ वेरी बिजी शूटिंग द होल टाइम तो ऐसा नहीं लगा कि ब्रेक आया है क्योंकि एक्टर रिलीज के बारे में कम सोचता है और काम के बारे में ज़्यादा सोचता है तो आई हैड अ वेरी फन टाइम जस्ट बीइंग फ्री ऑफ द प्रेशर ऑफ एन ऑडियंस और बॉक्स ऑफिस रिजल्ट एंड जस्ट इन्जॉइंग माई वर्क ओके एंड अगर इसके अलावा बात करी जाए तो मतलब सबसे अच्छी मेमोरीज किसके साथ आपकी आई थिंक जस्ट सब 
बहुत ही अच्छा था मतलब वन योर स्टोरी टेलिंग इज दोज मोमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस जब आपको पता है कि उस सीन में आपका स्पार्क आया है वो वॉम था आया है वो जो कहानी आप बता रहे हैं वो निकल रहा है एज एन एक्टर और वो ऑडियंस की तरफ जा रहा है आई थिंक दोज एलिमेंट्स इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस ये नहीं कि ये अच्छा था वो अच्छा नहीं था हर चीज़ अच्छा होता है जो खराब लगता है उस वक्त वो भी अच्छा हो जाता है जस्ट टू इन्जॉय लाइफ मेरे मेरे पापा कहते हैं कि आप आनंद से आनंद के साथ अपने ज़िंदगी जियो एंड आई थिंक इज़ राइट आई थिंक वी नीड टू बी जॉयफुल हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं जो हमारी सोसाइटी बन बन गई है वो अन मेरे हिसाब से नेचर के मुताबिक नहीं जा रहा है uh and i want to live my life according to nature a little bit more so let's see kaise chalta hai aur koi aisa resolution ya jo aapne liya hai aur usko aap todne wale hain todne wale kam coffee kam peena me already toda hai um but no i'm not i i've i've decided to be easier on myself so it means not even giving myself a hard time if i break a resolution okay chalte jaate hain ki either wish agar de de aur dar chhod ke kya karna chahiye I would like to wish everyone a very very happy new year. May this year be filled with love, laughter, peace and lots of joy.